హలో ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియోలో మనం వచ్చేసి ఆర్ట్ ఫ్యాక్టరీ సర్వర్ని ఎలా సెటప్ చేయాలి అన్నది చూద్దాము ఈ ప్రొసీజర్ నేను వచ్చేసి గిట్ హబ్ రిపాజిటరీలో ఆల్రెడీ అప్డేట్ చేసి ఉంచాను సో లెట్స్ చెక్ ఓకే సో ఇది వచ్చేసి నా గిట్ హబ్ రిపాజిటరీ డెవాప్స్ అనేది ఇందులో మనకు ఆర్ట్ ఫ్యాక్టరీ డైరెక్టరీ ఉంది కదా ఇక్కడ వచ్చేసి టూ ఫైల్స్ ఉన్నాయి సెటప్ ఆర్ట్ ఫ్యాక్టరీ అండ్ ఇంటిగ్రేట్ ఆర్ట్ ఫ్యాక్టరీ విత్ జెంకిన్స్ సో ఇనీషియల్గా మనం సెటప్ చేద్దాము నెక్స్ట్ వీడియోలో ఇంటిగ్రేషన్ చేద్దాము జెంకిన్స్ తోటి ఓకే ఇక్కడ వచ్చేసి ప్రొసీజర్ ఉంది ఫస్ట్ ప్రీ రిక్విజిట్స్ వచ్చేసి మనకు ఒక ఈసీ టూ ఇన్స్టాన్స్ కావాలి ఎందుకంటే ఇది ఏడబ్ల్యూఎస్లో సెటప్ చేస్తున్నాము కానీ టీ టూ మైక్రో వర్క్ అవ్వదు దీనికి మినిమం టూ జీబీ ర్యామ్ కావాలి కాబట్టి టీ టూ స్మాల్ ఇన్స్టాన్స్ తీసుకోవాలి ఇది వచ్చేసి ఫ్రీ టైర్ ఎలిజిబుల్ కాదనమాట నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఓపెన్ పోర్ట్ నెంబర్ ఎయిట్ జీరో ఎయిట్ వన్ ఎయిట్ జీరో ఎయిట్ టూ సో సెక్యూరిటీ గ్రూప్ లెవెల్లో వచ్చేసి పోర్ట్ నెంబర్ ఎయిట్ జీరో ఎయిట్ వన్ ఓపెన్ చేయాలి లేటెస్ట్ వర్షన్స్లో ఎయిట్ జీరో ఎయిట్ టూ కూడా ఓపెన్ చేయాలి నెక్స్ట్ ఆర్ట్ ఫ్యాక్టరీ అనేది జావాలో డెవలప్ చేశారు కాబట్టి ఆర్ట్ ఫ్యాక్టరీ ఇన్స్టాల్ చేసే ముందుగానే జావా ఇన్స్టాల్ చేయాలి సో జావా వన్ డాట్ ఎయిట్ ఇది ఓపెన్ జడికే ఇన్స్టాల్ చేయబోతున్నాం నెక్స్ట్ వచ్చేసి డౌన్లోడ్ ఆర్ట్ ఫ్యాక్టరీ ప్యాకేజెస్ ఆన్ ఓపిటి సో సర్వర్ సెటప్ చేసి జావా ఇన్స్టాల్ చేసిన తర్వాత ఆర్ట్ ఫ్యాక్టరీ ప్యాకేజెస్ని డౌన్లోడ్ చేయాలి ఓకే ఇక్కడ ఆర్ట్ ఫ్యాక్టరీలో వచ్చేసి టూ టైప్స్ ఉన్నాయి అవి ఏంటంటే ఆర్ట్ ఫ్యాక్టరీ ఓపెన్ సోర్స్ అండ్ ఆర్ట్ ఫ్యాక్టరీ ప్రో ప్రో అంటే లైసెన్స్డ్ వర్షన్ ఆర్గనైజేషన్స్లలో ప్రో వర్షన్ వాడతాము మనం టెస్టింగ్ పర్పస్ కోసం కాబట్టి ఆర్ట్ ఫ్యాక్టరీ ఓపెన్ సోర్స్ ఇన్స్టాల్ చేద్దాము ఓకే నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇది వచ్చేసి కమాండ్ డబ్ల్యూ గేట్ కమాండ్ వచ్చేసి లెనెక్స్ సిస్టమ్స్ లెక్కి డౌన్లోడ్ చేసుకునేదానికి ఈ కమాండ్ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తే మనకు ఆర్ట్ ఫ్యాక్టరీ ప్యాకేజెస్ డౌన్లోడ్ అయిపోతాయి అండ్ ఇక్కడ వచ్చేసి నేను స్టేబుల్ వర్షన్ వాడుతున్నాను స్టేబుల్ వర్షన్ ఇక్కడ ఉంటుంది సో సిక్స్ డాట్ నైన్ డాట్ సిక్స్ ఇది మా ఆర్గనైజేషన్లో వాడే వర్షన్ సో ఇక్కడికి వెళ్తే ఇక్కడ అన్ని ప్యాకేజెస్ ఉంటాయన్నమాట ఓల్డ్ నుంచి లేటెస్ట్ వర్క్ జస్ట్ సిక్స్ డాట్ నైన్ డాట్ సిక్స్ అని సర్చ్ చేస్తే మనకు ప్యాకేజెస్ వస్తాయి అంటే ఇవి ఉన్నవి అండ్ ఇది చూసినట్లయితే ఇది సిపిపి ఇది సిపిపి జిప్ ఏఎస్సి అండ్ ఇంకా సర్చ్ చేసినట్లయితే ఇక్కడ చూడండి ఓకే లాస్ట్లో ఉన్నాయి సో ఆర్ట్ ఫ్యాక్టరీ ఓఎస్ఎస్ ఇది వచ్చేసి సోర్సెస్ సోర్సెస్ కాదు మనకు కావాల్సింది ఇది అనమాట ఓఎస్ఎస్ ఓకే ఓపెన్ సోర్స్ సిక్స్ డాట్ నైన్ డాట్ సిక్స్ జిప్ ఫైల్ దీన్ని మనం డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలి ఓకే ఎనీవే లింక్ నేను ఆల్రెడీ అప్డేట్ చేసి ఉంచాను నెక్స్ట్ డౌన్లోడ్ చేసిన తర్వాత సింపుల్ అన్జిప్ చేసేసి సర్వీసెస్ని స్టార్ట్ చేసి అండ్ బ్రౌజర్ బ్రౌజర్ త్రూ యాక్సెస్ చేయడమే పబ్లిక్ ఐపీ యూజ్ చేసి వన్స్ లాగిన్ పేజ్ డిస్ప్లే అయినప్పుడు మనకు డిఫాల్ట్ యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ వచ్చేసి ఇవి అనమాట కానీ ఇనీషియల్గా ఇదేం అడగదు జస్ట్ మనం డైరెక్ట్గా పాస్వర్డ్ అప్డేట్ చేసుకోవచ్చు ఓకే ఒకవేళ మీకు కనుక ఆర్ట్ ఫ్యాక్టరీ ఇన్స్టాల్ అవ్వకపోతే జస్ట్ సిస్టమ్ రిక్వైర్మెంట్స్ చూడండి ఇన్ కేస్ ప్రో వర్షన్ ఇన్స్టాల్ చేస్తున్నట్లయితే మనం టీ టూ మీడియం ఇన్స్టాన్స్ తీసుకోవాలి ఓకే లెట్స్ గో అండ్ లాంచ్ అండ్ ఈసీ టూ ఇన్స్టాన్స్ సో ఇది ఇది వచ్చేసి నా ఏడబ్ల్యూఎస్ అకౌంట్ ఇందులో మనము ఒక న్యూ ఇన్స్టాన్స్ లాంచ్ చేద్దాము లాంచ్ ఇన్స్టాన్స్ అమెజాన్ లెనెక్స్ చూజ్ చేసుకుంటూ ఉన్నాను అండ్ ఇన్స్టాన్స్ టైప్ వచ్చేసి టూ టూ సారీ టీ టూ స్మాల్ యూజ్ చేయాలి సో టీ టూ స్మాల్ వచ్చేసి నాట్ ఫ్రీ టైర్ ఎలిజిబుల్ కాబట్టి ఇది ఛార్జబుల్ మీరు ప్రాక్టీస్ చేసిన తర్వాత డెలివర్ చేయండి మిగతావన్నీ డిఫాల్ట్ ఆప్షన్సే సో నేమ్ ఆర్ట్ ఫ్యాక్టరీ సర్వర్ అని ఇస్తున్నాను నెక్స్ట్ సెక్యూరిటీ గ్రూప్ సో ఇక్కడ వచ్చేసి సెక్యూరిటీ గ్రూప్ మనం క్రియేట్ చేసుకోవాలి ఎందుకంటే న్యూ పోర్ట్స్ ఓపెన్ చేయాలి కాబట్టి నేను వచ్చేసి సెక్యూరిటీ గ్రూప్ నేమ్ ఆర్టి ఎస్జి అని ఇస్తున్నాను సో ఇక్కడ వచ్చేసి పోర్ట్ నెంబర్ ట్వంటీ టూతో పాటు ఎయిట్ జీరో ఎయిట్ వన్ సో డిఫాల్ట్ పోర్ట్ నెంబర్ వచ్చేసి ఎయిట్ జీరో ఎయిట్ వన్ అలాగే ఇంకో కస్టమ్ పోర్ట్ నెంబర్ వచ్చేసి ఎయిట్ జీరో ఎయిట్ టూ ఓపెన్ చేయాలి సో ఎయిట్ జీరో ఎయిట్ టూ అనేది లేటెస్ట్ వర్షన్స్కి అవసరం అవుతుంది కానీ మనం జస్ట్ యాడ్ చేస్తూ ఉన్నాం నెక్స్ట్ లాంచ్ ఓకే నా దగ్గర ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్టింగ్ కీపేర్ ఉంది నేను ఆల్రెడీ డౌన్లోడ్ చేసి ఉంచాను సో ఐఎమ్ అక్నాలజింగ్ దట్ నా దగ్గర కీపేర్ ఆల్రెడీ ఉంది అని ఒకవేళ లేనట్లయితే మీరు న్యూది క్రియేట్ చేయండి క్రియేట్ న్యూ
so nenu chesi server connect ayyanu first thing is become your root endukante java install cheyalante root avvali kada clear the screen m install java minus 1.8 okay oka vela manamu just java ikkadi varike ichinatlayite adi amazon linux lo default versions ni install chestu untundi kani manaku open jdk e kavali kabatti 1.8 star ani isthunnanu idu vachesi open jdk ni install chestundi yes okay so manaku vachesi java install ayindi java install ayinda ledha check chese daniki java minus version ani ichinatlayite మనకు డిస్ప్లే అవుతుంది ఇక్కడ చూడండి ఓపెన్ జేడికే వర్షన్ వన్ డాట్ ఎయిట్ రైట్ సో వన్స్ జావా ఇన్స్టాల్ చేసిన తర్వాత మనము ఆర్టి ఫ్యాక్టరీ ప్యాకేజెస్ని డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలి దానికోసం నేను ఓపీటీ డైరెక్టరీలోకి వెళ్తూ ఉన్నాను ఇక్కడ వచ్చేసి ఇప్పటి వరకు ఏం ప్యాకేజెస్ డౌన్లోడ్ చేయలేదు మనకు ఆల్రెడీ లింక్ ఇక్కడ ఉంది కదా సో డైరెక్ట్లీ ఈ లింక్ అయినా యూజ్ చేయొచ్చు లేదంటే ఇక్కడికి వెళ్ళేసి రైట్ క్లిక్ ఇచ్చి కాపీ లింక్ అడ్రస్ సో కాపీ లింక్ అడ్రస్ ఇచ్చినప్పుడు ఆ లింక్ కాపీ అవుతుంది అండ్ డబ్ల్యూ గేట్ అని ఇచ్చేసి మనము ఈ లింక్ ప్రొవైడ్ చేస్తే ఇది ఆర్ట్ ఫ్యాక్టరీ ప్యాకేజెస్ని డౌన్లోడ్ చేస్తుంది ఓకే సో ప్యాకేజెస్ డౌన్లోడ్ అయ్యాయి సో క్విక్ యార్ ఓకే మనం ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేద్దాము ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసేదానికి సారీ అన్జిప్ అన్జిప్ కమాండ్ యూజ్ చేసి ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేయొచ్చు ఓకే ప్యాకేజెస్ ఎక్స్ట్రాక్ట్ అయ్యాయి అండ్ జస్ట్ గో ఇన్ సైడ్ టు ఆర్ట్ ఫ్యాక్టరీ ఓఐఎస్ సిక్స్ డాట్ నైన్ డాట్ సిక్స్ ఇందులో వచ్చేసి మనకు బిన్ డైరెక్టరీ ఉంటుంది సిడి బిన్ ఇక్కడ వచ్చేసి ఆర్ట్ ఫ్యాక్టరీ డాట్ ఎస్హెచ్ ఉంది కదా సో సెల్ స్క్రిప్ట్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేసేదానికి డాట్ స్లాష్ అని ఇస్తాము అండ్ ఆర్ట్ ఫ్యాక్టరీ డాట్ ఎస్హెచ్ స్పేస్ స్టార్ట్ ఎందుకంటే స్టార్ట్ చేస్తున్నాం కాబట్టి ఇన్ కేస్ స్టాప్ చేయాలంటే జస్ట్ ఆర్ట్ ఫ్యాక్టరీ డాట్ ఎస్హెచ్ స్టాప్ అని ఇవ్వచ్చు ఆల్ రైట్ సో మనము మన అప్లికేషన్ని స్టార్ట్ చేసాము ఇది స్టార్ట్ అయ్యేదానికి కొంచెం టైం పడుతుంది ఎందుకంటే ఫస్ట్ టైం చేసాం కాబట్టి ఈ లోపు మనము పబ్లిక్ ఐపి తీసుకొని యాక్సెస్ చేసుకుందాము ఇది వచ్చేసి పబ్లిక్ ఐపి కదా పబ్లిక్ ఐపి బదులు నేను పబ్లిక్ డిఎన్ఎస్ తీసుకుంటున్నాను ఎందుకంటే నా ల్యాప్టాప్లో కొన్ని రిస్ట్రిక్షన్స్ ఉన్నాయి ఐపి అడ్రసెస్ బ్రౌజర్లో వర్క్ అవ్వచ్చు వర్క్ అవ్వకపోవచ్చు ఓకే సో ఎయిట్ జీరో ఎయిట్ వన్ పోర్ట్ నెంబర్ అది మనం ఆల్రెడీ సెక్యూరిటీ గ్రూప్లో ఓపెన్ చేశాం కదా కాబట్టి మనం సక్సెస్ఫుల్గా బ్రౌజర్ నుంచి ఆర్ట్ ఫ్యాక్టరీ సర్వర్ని కనెక్ట్ అవ్వాలి ఓకే సో ఇది వచ్చేసి ఇంకా సెటప్ చేస్తుంది సో వెల్కమ్ టు జే ఫ్రాగ్ ఆర్ట్ ఫ్యాక్టరీ సో సెటప్ అయింది ఇప్పుడు వచ్చేసి ఇనీషియల్గా మనం ఫస్ట్ టైం లాగిన్ అయ్యాం కాబట్టి కొన్ని డిఫాల్ట్ అప్డేట్స్ చేయాల్సి ఉంటుంది సో నెక్స్ట్ ఇక్కడ వచ్చేసి మనం అడ్మిన్ పాస్వర్డ్ని రీసెట్ చేసుకోవాలి సో అడ్మిన్ పాస్వర్డ్ వచ్చేసి అడ్మిన్ అట్ వన్ టూ త్రీ ఇస్తున్నాను ఇక్కడ కూడా అడ్మిన్ అట్ వన్ టూ త్రీ ఇది వచ్చేసి మనకు నెక్స్ట్ క్లాస్లో యూజ్ ఉంటుంది నెక్స్ట్ అండ్ కాన్ఫిగర్ ఏ ప్రాక్సీ సర్వర్ ఇది వచ్చేసి మనకు అవసరం లేదు సో జస్ట్ స్కిప్ ఇక్కడ వచ్చేసి మనకు కావాల్సిన రిపాజిటరీ ఓకే సో ఆర్టి ఫ్యాక్టరీ అనేది ఆర్టి ఫ్యాక్టరీ రిపాజిటరీ కదా అంటే మనం జెంకిన్స్లో ఏవైనా బిల్డ్ చేసినప్పుడు బిల్డ్ అవుట్కమ్ని తీసుకొచ్చి ఇక్కడ పెట్టాలి సో మనం ఎలాంటి కైండ్ ఆఫ్ ప్రాజెక్ట్స్ని డీల్ చేస్తున్నాము అనే దాన్ని బట్టి ఇక్కడ చూజ్ చేసుకోవాలి ఇక్కడ చూడండి ఓన్లీ ఫైవ్ ప్రాడక్ట్స్ ఎనేబుల్ అయ్యి ఉన్నాయి గ్రాడిల్ ఐవీవై మ్యావెన్ ఎస్బిటి అండ్ జనరిక్ రిమైనింగ్ అన్నీ రిమైనింగ్ అన్ని డిగ్రేడ్ స్టేటస్లో ఉన్నాయి ఎందుకు అంటే ఇవన్నీ వచ్చేసి ప్రో వర్షన్లో ఎనేబుల్ అయ్యి ఉంటాయి ఈవెన్ మనం డాకర్ ఇమేజెస్ని స్టోర్ చేయాలంటే ఇక్కడ ఇది ఎనేబుల్ అవ్వాలి సో అది వచ్చేసి ప్రో వర్షన్లో వస్తుంది ఓకే సో స్కిప్ సో ఫినిష్ దట్స్ ఇట్ ఓకే మన ఆర్ట్ ఫ్యాక్టరీ సర్వర్ రెడీ అయింది ఇన్ కేస్ మనం ఏవైనా ఆర్ట్ ఫ్యాక్టరీ రిపాజిటరీస్ని క్రియేట్ చేయాలనుకుంటే ఇక్కడికి వెళ్ళి క్రియేట్ చేయొచ్చు ఇది వచ్చేసి అడ్మిన్ కన్సోలు సో రిపాజిటరీస్ లోకల్ రిమోట్ వర్చువల్ అని త్రీ టైప్స్ ఉంటాయి సో ఈ రిపాజిటరీస్ని మనం క్రియేట్ చేయాల్సి ఉంటుంది అండ్ సెక్యూరిటీ సర్వీసెస్ లాట్ ఆఫ్ ఆప్షన్స్ ఒకవేళ మీకు తెలియనట్లయితే ఎక్కువ ఆర్ట్ ఫ్యాక్టరీ గురించి తెలియనట్లయితే ఇక్కడ వచ్చేసి మీకు క్విక్ స్టార్ట్ అని ఉంటుంది కదా ఈ ఆప్షన్ని చూజ్ చేసుకోవచ్చు సో ఇది వచ్చేసి మళ్ళీ క్రియేట్ రిపాజిటరీస్ లెక్క వెళ్తుంది ఏమేం కావాలో అది ఆటోమేటిక్గా క్రియేట్ చేస్తుంది అనమాట సో మన నెక్స్ట్ క్లాస్లో వచ్చేసి మనము మ్యావెన్ ప్రాజెక్ట్ని బిల్డ్ చేయబోతున్నాం కాబట్టి నేను ఇక్కడ వచ్చేసి మ్యావెన్ ఆర్ట్ ఫ్యాక్ట్ రిపాజిటరీని క్రియేట్ చేస్తున్నాను సో జస్ట్ సెలెక్ట్ ఇట్ అండ్ క్రియేట్ సో ఇలా చేసినప్పుడు మనకు టోటల్ ఫైవ్ రిపాజిటరీస్ క్రియేట్ అవుతాయి ఇక్కడ చూడండి
ఇవి కూడా ఇంటర్ కమ్యూనికేటెడ్ సో ఎక్కడ ఏవైనా మనం ఇక్కడ అప్డేట్ చేస్తే కొన్ని అప్డేట్స్ ఇక్కడికి కూడా వెళ్తాయి అనమాట అండ్ మనం సర్వర్లో ఐ మీన్ టు సే జంకిన్ సర్వర్లో మనం ఈ వీటిని మాత్రమే వాడుకోవాలి అండ్ జే సెంటర్ వచ్చేసి మనకు ఏవైనా థర్డ్ పార్టీ లైబ్రరీస్ కావాల్సి ఉంటే అవి వచ్చేసి ఇందులో అప్డేట్ చేస్తూ ఉంటుంది ఓకే సో జస్ట్ ఫినిష్ మనం ఫినిష్ చేయగానే మనకు వచ్చేసి రిపాజిటరీస్ క్రియేట్ అవుతాయి మళ్ళీ రిపాజిటరీస్ చూడాలనుకుంటే ఇక్కడికి వెళ్తే లిస్ట్ ఆఫ్ ద రిపాజిటరీస్ మనకు విజిబుల్లో ఉంటాయి అనమాట ఓకే సో ఇక్కడ వచ్చేసి లిబ్ రిలీజ్ లిబ్ స్నాప్షాట్ అండ్ లిబ్స్ రిలీజ్ లోకల్ లిబ్స్ స్నాప్షాట్ లోకల్ చే సెంటర్ ఇవన్నీ వచ్చేసి మన మన ఆర్టిఫ్యాక్ట్ రిపాజిటరీస్ ఇప్పుడు క్రియేట్ చేసినవి ఓకే వీటిని ఎలా యూజ్ చేస్తామన్నది నెక్స్ట్ క్లాస్లో చూద్దాము సో నెక్స్ట్ క్లాస్లో మనము ఆర్టిఫ్యాక్టరీని జంకిన్స్తో ఎలా ఇంటిగ్రేట్ చేయాలన్నది చూద్దాము ఓకే సో ఈ వీడియో మీకు హెల్ప్ అవుతుంది అని అనుకుంటున్నాను మళ్ళీ నెక్స్ట్ వీడియోలో కలుద్దాం థ్యాంక్స్ సీ యూ దేర్